এখন লিখবো ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকে ক্লাস শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট যেটা আমাদের লাস্ট ফ্রাইডে পড়ার কথা ছিল বাট আমরা টাইম লিমিটেশনের কারণে এই টপিকটা আমরা ওই দিন পড়তে পারিনি সো কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে আমাদের তিনটা টপিক আছে একটা হচ্ছে কোর্স অফ কন্ডাক্ট সেকেন্ডটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড লয়ালটি অ্যান্ড থার্ডে আছে হচ্ছে কোড অফ ইথিক্স সো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের কোড অফ কন্ডাক্ট অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এই টপিক যেটা আছে এটা বেসিকলি হচ্ছে আমাদের একটা টার্ম যেটা নিয়ে এখানে হয়তো খুব বেশি ডিসকাশন নেই বাট এই টার্মটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে সো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তারা বুঝায় যে সাপোজ আমি একটা কাজ করছি বা আমি একটা অর্গানাইজেশনের ডিসিশন মেকিং বা পলিসি মেকিং পর্যায়ে আছি সো আমার জায়গা থেকে আমি যদি আমার পার্সোনাল বেনিফিটের কথাটা মাথায় রেখে কোনো ডিসিশন নেই তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট যেমন আমার পার্সোনাল বেনিফিট আছে এই জিনিসটাকে আমি হাইট করলাম হাইট করে আমি আমার অর্গানাইজেশনে জন্য একটা ডিসিশন নিলাম যেখানে আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আছে সেই ব্যাপারটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এরপরে যেটা আছে কোড অফ এথিক্স এটা সম্পর্কে আমরা একটু দেখব সো প্রথমে হচ্ছে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কোর্স অফ কন্ডাক্ট সো হোয়াট ইজ কোর্স অফ কন্ডাক্ট সো এ কোড অফ কন্ডাক্ট ইজ এ সেট অফ রুলস যে রুলসটা হচ্ছে আমাদের একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল কিভাবে বিহেভ করবে তার কি কি রেসপন্সিবিলিটি তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে বা কি ধরনের প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে সে যাবে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে নির্ধারণ করে ওকে সো একটা কোম্পানির কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে একটা ক্লিয়ার গাইডলাইন থাকবে যে কোম্পানির আন্ডারে যতগুলো এমপ্লয় আছে সে এমপ্লয়গুলো কোম্পানির কি কি রুলস মেনে চলবে এবং কোম্পানির তার এমপ্লয়ের কাছ থেকে অবশ্যই কিছু এক্সপেকটেশন থাকবে সো সে এক্সপেকটেশনগুলো কি কি সেটা যদি একজন এমপ্লয়কে জানতে হয় তাহলে তাকে তার কোম্পানির কোড অফ কন্ডাক্টটাকে স্টাডি করতে হবে এবং এই কোড অফ কন্ডাক্ট এই ব্যাপারটা আসলে বেসিকলি এইচআর যে কোনো কোম্পানির এইচআর থেকে হচ্ছে নির্ধারণ হয় সো যখন কাউকে কোম্পানিতে নতুনভাবে রিক্রুট করা হয় ইনফ্যাক্ট যখন কেউ কোম্পানির মধ্যে প্রমোশন পায় দ্যাট মিন্স তার পজিশনে চেঞ্জ হয় তখনও কিন্তু হচ্ছে তার ক্ষেত্রে যে কোড অফ কন্ডাক্টটা আছে সেটা এইচআর থেকে প্রোভাইড করা হয় এবং সেই কোড অফ কন্ডাক্ট ফলো করেই সে কোম্পানির ভিতরে বা অর্গানাইজেশনের ভিতরে সে তার বিহেভিয়ারগুলোকে কন্ট্রোল করে ঠিক আছে এবং অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি অবশ্যই তার কোম্পানির কিছু এক্সপেকটেশন ফুলফিল করতে হয় কিছু বেসিক এক্সপেকটেশন সেগুলো হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে লিখিত আকারে থাকে সো এই কোড অফ কন্ডাক্ট আবার এক একটা কোম্পানির জন্য হচ্ছে এক এক রকম সো আমরা যদি অর্গানাইজেশনের মধ্যে ডিফারেন্স করতে চাই সাপোজ হচ্ছে একটা মোবাইল কমিউনিকেশনের অর্গানাইজেশন সাপোজ আমরা যদি রবির কথা বলি আবার হচ্ছে আমরা যদি একটা অন্য টাইপের অর্গানাইজেশন নিয়ে কথা বলি সাপোজ হচ্ছে স্কোয়ারকে নিয়ে কথা বলি হসপিটালের তাহলে তার কোড অফ কন্ডাক্ট কিন্তু সেম হবে না সো এই যে অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন আমাদের কোড অফ কন্ডাক্ট কিন্তু অবশ্যই ভ্যারি করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের অর্গানাইজেশন ছোট হোক কিংবা বড় হোক তার কিন্তু একটা সার্টেন কোড অফ কন্ডাক্ট থাকতে হবে এবং এই কোড অফ কন্ডাক্ট তার প্রত্যেকটা এমপ্লয়কে ফলো করতে হবে ইনফ্যাক্ট আমাদের কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে টপ মোস্ট পজিশনে যারা থাকেন যেমন সিইও বা হেড অফ এক্সিকিউশন যেই থাকুক না কেন প্রত্যেকের জন্য কিন্তু সার্টেন কোড অফ কন্ডাক্ট আছে এবং এটাকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে তাকে ফুলফিল করতে হয় আবার পজিশন টু পজিশন ওয়াইজ কিন্তু কোড অফ কন্ডাক্ট চেঞ্জ হয় এক একটা পজিশনের জন্য এক এক রকম কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে ওকে আচ্ছা এখন এই যে কোড অফ কন্ডাক্ট এই জিনিসটা যে আমরা পড়ছি এটার আসলে প্রয়োজনীয়তাটা কি সো প্রথমত হচ্ছে এটা কিভাবে বিহেভিয়ার করতে হবে এটার একটা গাইডলাইন দিচ্ছে আমি যখন নতুন একটা কোম্পানিতে জয়েন করব তখন সে কোম্পানির মধ্যে কিভাবে আমাকে বিহেভ করতে হবে বা কোম্পানির কি কি এক্সপেকটেশনস আছে সেগুলো যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কোড অফ কন্ডাক্টটাকে জানতে হবে ওকে তারপরে হচ্ছে এইটা কোম্পানির যে এক্সপেকটেশন আছে সেটা আমাদেরকে পোট্রে করে আমাদের সামনে এটা ইলিস্ট্রেট করে 
তারপরে হচ্ছে এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে এমপ্লয়ের কিছু কি থাকে নীতি থাকে সেই নীতির যে ব্যাপারটা সেটাকে বুস্ট আপ করে এবং একটা এমপ্লয় আসলে কোম্পানির জন্য কতটুকু সাকসেস নিয়ে আসবে সেটাও কিন্তু এই কোড অফ কন্ডাক্ট কতটুকু মেনে চলছে এটার উপরে অনেকাংশে ডিপেন্ড করে অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডহেরেন্স টু দ্য ল দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে এনশিওর করে অ্যাডহেরেন্স টু দ্য ল অ্যাডহেরেন্স মিন্স হচ্ছে অবলিগেশন আর যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাংলাতে অনুগত্য ঠিক আছে যে সে লটাকে কতটুকু মেনে চলছে এই জিনিসটাকে কিন্তু এনশিওর করে এই ল বলতে হচ্ছে আমাদের সার্টেন অর্গানাইজেশনের ল প্লাস হচ্ছে আমাদের কান্ট্রি ল আছে অ্যাজ আ ন্যাশন আমাদের কিছু ল ফলো করতে হয় যেমন যদি আমরা বলি কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকটা কোম্পানির কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে ট্যাক্স হচ্ছে একটা বিষয় ঠিক আছে ট্যাক্স আমাদের দিতে হবে এটা কিন্তু কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে থাকে আচ্ছা এখন এই ট্যাক্সটা দেওয়া মানে কি আমি গভর্নমেন্টের একটা লকে ফলো করছি প্লাস আমার কোম্পানির লটাকেও আমি ফলো করছি সো এই যে আমাদের লয়ের প্রতি যে আনুগত্য কোড অফ কন্ডাক্ট কিন্তু সেই জিনিসটাকে আমাদের এনশিওর করছে এখন হচ্ছে আমাদের কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে তো তাহলে অনেক টাইপের পলিসি আসে তো কি কি পলিসি আসলে কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে যখন আমি একজন কোড অফ কন্ডাক্ট রাইটার তখন সেক্ষেত্রে আমি কি কি ইনক্লুড করব এ ব্যাপারগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে প্রথমে হচ্ছে কোম্পানি ভ্যালিউজ ওকে কোম্পানি ভ্যালিউজের মধ্যে আমাদের কি কি থাকতে পারে আমি হচ্ছে একটু পয়েন্ট আউট করি প্রথমে হচ্ছে আমাদের কোম্পানি ভ্যালিউজের মধ্যে থাকতে পারে হচ্ছে বিজনেস এথিক্স দেন সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি দেন আমাদের ইনভাইরনমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি এমপ্লয়ি রাইটস এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমিটমেন্ট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা কোম্পানির ভ্যালিউজ এবং এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে মেনশন করতে হয় আচ্ছা কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে আমি অলরেডি বলেছি যে এমপ্লয়ের বিহেভিয়ার যেটা সেটাও ইনক্লুডেড থাকে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রফেশনালিজম এমপ্লয়কে মেনটেন করতে হবে সেক্ষেত্রে কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই জিনিসগুলো এখানে মেনশন থাকবে এরপরে হচ্ছে কোম্পানির মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের যদি কেউ শিকার হয় তাহলে সে কী কী স্টেপ নিবে সেই ব্যাপারগুলো এখানে মেনশন থাকবে দেন কোম্পানির অ্যাসেট সেটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটার ব্যাপার থাকে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ বা কমিউনিকেশন রুলস ডিসিপ্লিনারি প্রসেস এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইনক্লুড থাকে ওকে এরপরে থাকে হচ্ছে ইন্টারনাল প্র্যাকটিস যেমন ড্রেস কোড আমরা যখন হচ্ছে আমাদের জব প্লেসে যাই ওয়ার্ক প্লেসে যাই তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে একটা ফর্মাল ড্রেস কোড মেনটেন করি দেন থাকে হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল লিভের যে ব্যাপারটা সেইটা তারপরে হচ্ছে ইনক্রি ইনক্রিমেন্ট বা ওয়েদার পলিসি তারপরে হচ্ছে জব ডিউটিস ট্রেনিং গাইডলাইন এগুলো এক্সেট্রা জিনিস এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল প্র্যাকটিসেসগুলো এখানে ইনক্লুডেড থাকে এরপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল প্র্যাকটিসেস এবং এই জিনিসটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্টের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটার মধ্যে যা যা আছে একটা হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি অবভিয়াসলি আমাদের আমরা যখন একটা কোম্পানিতে জব করব তখন কিন্তু আমাদের সেই কোম্পানির প্রত্যেকটা ইনফরমেশনের কনফিন কনফিডেন্সিয়ালিটিটা মেনটেন করতে হবে দেন কোম্পানির কিছু প্রাইভেসি আছে প্রাইভেসিটা আমাদের মেনটেন করতে হবে দেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি পলিসিস কাস্টমার কমিউনিকেশন রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট জিনিসটা আমি একটু আগে বলেছি যে আমি যখন একটা ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে যাব বা আমি যখন অর্গানাইজেশনের হয়ে সাপোজ একটা ডিসিশন মেক করব সেই ক্ষেত্রে যদি আমি আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট বা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ যেটা সেটাকে যদি আমি হাইট করে রাখি কিন্তু আমি যেই ডিসিশনটা নিলাম সেটা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে নেই তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি তো ডিসিশনটা নিয়ে নিলাম আমার স্বার্থের কথা চিন্তা করে কিন্তু বাকি যারা তাদের কাছে কিন্তু আমি হাইট করে রাখছি যে এখানে আমার কি কি বেনিফিট হতে পারে ঠিক আছে সো এই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট জিনিসটা কোম্পানির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় যে একটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে ঠিক আছে এরপরে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই নেক্সট স্লাইডে আছে সাপোজ আপনি একজন কোড অফ কন্ডাক্ট রাইটার সো আপনাকে বলা হয়েছে যে কোড অফ কন্ডাক্ট লিখতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি কি স্টেপ ফলো করবেন ঠিক আছে এখানে চারটে স্টেপ আছে প্রথমটা হচ্ছে স্ট্যাবলিশ ইউর প্রায়োরিটিস আচ্ছা 
আমাদের কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা সোফার দেখলাম যে আমাদের এক্সটার্নাল কিছু পলিসিজ আছে ইন্টারনাল পলিসিজ আছে তারপরে কোম্পানির কিছু বিজনেস এথিক্স আছে এই জিনিসগুলো কি করতে হবে আমাদের কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে মেনশন করতে হবে তো এই কোড অফ কন্ডাক্টটা যখন আমরা লিখবো প্রথমে আমাদের মেনশন করতে হবে আমাদের প্রায়োরিটিস গুলো ঠিক আছে সো আমরা যে কোনো জিনিস যখন আমরা লিখতে বসি আমরা একটা ড্রাফট লিখি তাই না সো কোড অফ কন্ডাক্টের ক্ষেত্রেও আমরা শুরু করব হচ্ছে ড্রাফট থেকে সো ড্রাফটে প্রথমে যেটা করব আমরা আমাদের প্রায়োরিটিস গুলোকে স্ট্যাবলিশ করব যে কোম্পানির ক্ষেত্রে আমার প্রায়োরিটিসকে আমি একটা যদি এডুকেশনাল অর্গানাইজেশন বলি বা আমি যদি একটা মোবাইল কোম্পানি বলি যেটাই হোক সেক্ষেত্রে আমার প্রায়োরিটিসটা কি সেটাকে আগে আমাকে স্ট্যাবলিশ করতে হবে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে কালেক্ট এমপ্লয়ি ফিডব্যাক আচ্ছা আমাদের এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের ওপরে কিন্তু অলরেডি একটা কোড অফ কন্ট্যাক্ট আমাদের অ্যাপ্লাই করা আছে ঠিক আছে তার মানে তারা সার্টেন কোড অফ কন্ট্যাক্ট ফলো করছে এখন যেই কোড অফ কন্ডাক্টটা আমার এখন এক্সিস্টিং বা যে কোড অফ কন্ডাক্টটা আমাদের ফলো হচ্ছে এই কোড অফ কন্ডাক্ট থেকে আমরা আমাদের এমপ্লয়িরা আসলে কতটুকু বেনিফিট হচ্ছে বা তারা কোনো মডিফিকেশন চাচ্ছে কি না এইটা কিন্তু আমরা ফিডব্যাক আকারে নিতে পারি ঠিক আছে এই ফিডব্যাক নিলে কি হবে আমাদের পরবর্তীতে যখন আমরা কোড অফ কন্ডাক্ট লিখবো বা কোড অফ কন্ডাক্ট আমরা নির্ধারণ করব তখন আমাদের অনেকটা হেল্প হবে ওকে এরপরে যেটা আছে ডিফাইন আ কমপ্লায়েন্স অফিসার এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা বেসিকলি বলেছি যে কোড অফ কন্ডাক্ট প্রোভাইড করে হচ্ছে এইচআর থেকে সাপোজ আপনি নতুন একটা কোম্পানিতে জয়েন করলেন প্রথম দিন যে প্রথম যেই পজিশনটার সাথে বা প্রথম যে গ্রুপটার সাথে আমাদের মিট করতে হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে এইচআর এইচআর থেকেই হচ্ছে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যেটা বলি সেইটা বা আমাদের লিগাল ভ্যারিফিকেশন হোয়াট এভার সব কিছু কিন্তু এইচআর দ্বারা কন্ট্রোল হয় সো যখন আপনি কোম্পানিতে জয়েন করবেন তখনই তো আপনাকে এইচআর কোড অফ কন্ডাক্টটা প্রোভাইড করবে সো অবভিয়াসলি কোড অফ কন্ডাক্ট এই ব্যাপারটা লিখা রেসপন্সিবিলিটিও এইচআর এর কাছে এখন এইচআর এর মধ্যে যদি আমরা একজন কমপ্লায়েন্স অফিসারকে রাখি যে যার কাজ হচ্ছে এইচআর টিমে থেকে কোড অফ কন্ডাক্ট নিয়ন্ত্রণ করা বা কোড অফ কন্ডাক্টটা লিখা তাহলে হচ্ছে আমাদের জন্য বেশি ইজি হয় ঠিক আছে এবং আমাদের এই তিনটা স্টেপ যখন ফুলফিল হবে মানে প্রথমে আমরা প্রায়োরিটি সেট করব এবং আমরা হচ্ছে এমপ্লয়ি থেকে ফিডব্যাক নিব এগুলো নেওয়ার পরে আমরা একজনকে রেসপন্সিবিলিটি দিব যাকে আমরা বলছি কমপ্লায়েন্স অফিসার তাকে রেসপন্সিবিলিটি দিব যে সে যাতে কোড অফ কন্ডাক্টে লিখে তাহলে এই তিনটা স্টেপ যখন ফলো হয়ে যাবে তখন ফাইনালি হচ্ছে একটা কোড অফ কন্ডাক্ট আমরা লিখব এবং এই কোড অফ কন্ডাক্টটা হচ্ছে এমনভাবে লিখতে হবে যাতে এইটা একটা সেট অফ রুলস কে রিপ্রেজেন্ট করে সাথে সাথে এই রুলস গুলো যারা ফলো করবে না তাদের এগেনস্টে আমরা কি কি অ্যাকশন নিব কিভাবে অ্যাকশন নিব সেই জিনিসগুলো যাতে মেনশন থাকে দ্যাট মিনস আমি একটা সার্টেন রুলস অ্যাপ্লাই করলাম সাপোজ আমি অ্যাজ আ কমপ্লায়েন্স অফিসার কোড অফ কন্ডাক্ট লিখলাম সে কোড অফ কন্ডাক্টটা সাপোজ হচ্ছে একটি স্কুলের জন্য তা আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলের তো একটা ইউনিফর্ম থাকে সো সেখানে আমরা লিখে দিলাম যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে এখন স্টুডেন্ট সাপোজ ইউনিফর্ম পরে আসে নাই সে সিভিল ড্রেসে আসছে তাহলে সে যদি ইউনিফর্ম পরে না আসে তাহলে এই যে সে কি করলো একটা কোড অফ কন্ডাক্টটাকে সে কিন্তু ভায়োলেট করলো এবং ভায়োলেট করার জন্য তাকে কি ধরনের পানিশমেন্ট দেওয়া হবে বা পানিশমেন্টটা তাকে শোনানোর আগে কি কি বিষয় কনসিডার করতে হবে একটা কনসিডার হতে পারে যদি আমাদের রেনি সিজন হয় ঠিক আছে অনেক বৃষ্টি ছিল হয়তো আমরা সে হচ্ছে তার ইউনিফর্মটাকে ধুতে দিয়েছিল সাপোজ শুকায়নি এটা একটা রিজন হতে পারে সো এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে কিছু কনসিডারেশন নে আসতে হবে যে কি কি পসিবল রিজন হতে পারে তার এই বিহেভিয়ারটা এবং যদি দেখা যায় যে বিহেভিয়ার মানে কনসিডারেশনে আমরা যেগুলো নিচ্ছি একটাও তার প্রেজেন্ট স্টেটাসের সাথে যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তাকে অবভিয়াসলি কোড অফ কন্ট্যাক্ট ভায়োলেট করার জন্য সার্টেন একটা পানিশমেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এখন পানিশমেন্টটা কি হবে প্রথম দিনই অবশ্যই তাকে আমরা স্কুল থেকে টিসি দিয়ে বের করে দিব না তাই না আমরা প্রথমে তাকে ওয়ান করব সে যদি কাজটা রিপিট করে তাহলে তার থেকে কি করা যেতে পারে কিছুটা ফাইন কালেক্ট করা যেতে পারে এবং এই কাজটা যদি সে মাল্টিপল টাইম রিপিট করে এবং সে যদি এটা নিয়ে বিন্দুমাত্র গিল্টি না হয় তাহলে কি করা যাবে তাকে অবভিয়াসলি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট একটা ধরিয়ে দিতে হবে হাতে তাই না সো কোড অফ কন্ডাক্টে আমাদের রুলস এর পাশাপাশি রুলস ব্রেক করলে কি পরিণাম হতে পারে এইটাও মেনশন থাকতে হবে এবং অবশ্যই আমরা কিছু জিনিস কনসিডারেশনে নিয়ে আসবো যখন আমরা ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে যাব যে কেন সে কাজটা করেছে বা সে যখন রিজেনটা বলবে তখন আমাদের কনসিডার
এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন যেটা নিয়ে আমি একটু আগে কথা বললাম সো এ ব্রিচ অফ কোড অফ কন্ডাক্ট ইজ অ্যানি অ্যাকশন দ্যাট গোজ অ্যাগেন্স্ট এ কোম্পানিজ এস্টাবলিশড পলিসিস অ্যান্ড গাইডলাইন্স ভায়োলেশন অফ আ কোড অফ কন্ডাক্ট ক্যান রেজাল্ট ইন সিরিয়াস ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন ইনক্লুডিং পটেন্সিয়াল লিগাল রিপারকিউশনস ওকে সো আমাদের কোড অফ কন্ডাক্টটাকে যদি কেউ ব্রিচ করে ব্রিচ মিন্স একদম সিম্পল ভাষায় যদি বলি কেউ ভায়োলেট করে বা এটার অ্যাগেন্স্টে যায় তাহলে হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন এখন এই যে কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশনের কারণে আসলে আমাদের কিছু কোম্পানি থেকে তো কিছু আউটকাম নিবে মানে কিছু অ্যাকশন নিবে তো সেগুলোর মধ্যে কি কি থাকতে পারে একটা থাকতে পারে হচ্ছে রিটেন রিটেন রিপ্রিমেন্ট দেন সাসপেনশন থাকতে পারে ডিসমিসাল থাকতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি হতে পারে লিগাল কনসিকুয়েন্সেসও থাকতে পারে যেমন কিছু কিছু জবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন রিক্রুট করা হয় তখন তাকে হচ্ছে একটা কন্ডিশন বা কিছু পলিসি লিগাল পলিসির আন্ডারে রিক্রুট করা হয় যেমন এমন হতে পারে যে তাকে দুই বছরের জন্য রিক্রুট করা হলো এবং রিক্রুটমেন্টের সময় তার কাছ থেকে একটা লিগাল ডকুমেন্টসে সিগনেচার করানো হলো যে আপনি দুই বছর এই জব কোনোভাবেই ছাড়তে পারবেন না ইনফ্যাক্ট অনেক সময় থাকে যে স্টেশন লিভও করা যায় না ঠিক আছে পাওয়ার প্ল্যান্টের জবগুলোর ক্ষেত্রে এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে যে স্টেশন লিফট করা যায় না সো কেউ যদি এই জিনিসটাকে ভায়োলেট করে তাহলে সে কি হচ্ছে সে তো অলরেডি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং এটা এই চুক্তিটা কিন্তু ওরালি না এই চুক্তিটা কি রিটেন তাই না সো যখন কেউ রিটেন কোনো কিছু ব্রেক করে সেক্ষেত্রে কিন্তু লিগালি তাকে দেখা যায় যে কোর্টে যেতে হয় বা কিছু লিগাল কনসিকুয়েন্সেস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সো কোর্ট অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশনটা কিন্তু খুব রিস্কি একটা ব্যাপার এটাতে যে কোম্পানির ড্যামেজ হচ্ছে অবশ্যই কারণ কোম্পানি কি করছে তার যে স্টাফ আছে সে স্টাফের বিহেভিয়ারের জন্য তাকে ক্ষতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে কারণ কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করা মানেই কি আচ্ছা আমার স্ক্রিন শেয়ারটা কি অফ হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আবার স্ক্রিন শেয়ার করছি করেন আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে কি একটু রেসপন্স করে জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আর রেকর্ডিংটা কি অন আছে হ্যাঁ রেকর্ডিং অন আছে আচ্ছা আমি রেকর্ডিংটা আচ্ছা রেকর্ডিং অন আছে সমস্যা নাই ওকে সো আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট কেউ যদি ভায়োলেট করে বা ভায়োলেশন যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার কিছু কনসিকুয়েন্সেস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং কোম্পানিকেও হচ্ছে কিছু কনসিকুয়েন্সেস ফেস করতে হবে ঠিক আছে মানে কোম্পানির লস আর যে এটা ভায়োলেট করছে তাকে তো অবশ্যই কিছু লসেস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে বলেছি যে আমরা যখন ডিসিশন নিব তখন আসলে হুট করে ডিসিশন নেওয়া যায় না আমাদের কিছু ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হয় তারপরে আমাদেরকে ডিসিশনটা নিতে হয় তাহলে সেই ফ্যাক্টর গুলো কি কি আমরা একটু দেখি প্রথম ফ্যাক্টরটা হচ্ছে সিরিয়াসনেস অফ দা অফেন্স এন্ড দা রিলেশন আমাদেরকে প্রথমে চেক করতে হবে এবং ইমপ্লয়ীজ ডিউটি যেমন স্টুডেন্টের ডিউটি ছিল ইউনিফর্ম পরে আসা তো স্টুডেন্টের ডিউটির সাথে আসলে এটা কতটুকু রিলেট করে ওকে সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ইমপ্লয়ীজ পজিশন দ্যাট মিন্স টপ লেভেলের কোন একজন এমপ্লয়ী যদি কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করে তাহলে সেটার ইফেক্ট কোম্পানিতে থাকবে বেশি ঠিক আছে কারণ সে কি টপ পজিশনে আছে তার মানে তার লেভেল অফ রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি ওকে তারপরে হচ্ছে 
এমপ্লয়ের যে আগে ডিসিপ্লিনারি যে পাস ডিসিপ্লিনারি যে রেকর্ডটা ছিল সেই রেকর্ডটাকে হচ্ছে গিয়ে প্রথমে চেক করতে হবে সেই রেকর্ডটা চেক করে দেখতে হবে যে তার পূর্বে এই ধরনের কাজ করার আসলে কোনো রেকর্ড আছে কিনা মানে আগেও সে ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছে কিনা তারপরে আমাদের দেখতে হবে যে এমপ্লয় যে কিনা আমাদের ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছে বা কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করেছে সে আসলে পাস্টে তার যে ওয়ার্ক রেকর্ড আছে সেটা কেমন মানে অ্যাজ এ এমপ্লয়ি তার সাকসেস রেট কেমন প্লাস হচ্ছে তার ইয়ার্স অফ সার্ভিস দ্যাট মিন্স সে কত বছর ধরে সার্ভিস দিচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা কনসার্নের বিষয় ওকে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য ইফেক্ট অফ দ্য অফেন্স অন দ্য সুপারভাইজার্স কনফিডেন্স ইন দ্য এমপ্লয় এখন ধরেন আপনার আন্ডারে একজন এমপ্লয় কাজ করে সে কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করলো এখন আপনি তার সুপারভাইজার ঠিক আছে এখন আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে সে হয়তো মানুষ খারাপ না বাট সামহাও সে কারো দ্বারা প্রভোক হয়ে কাজটা করেছে বা তাকে যদি আমরা একটু বুঝাই বা তাকে যদি একটু আমরা ওরালি যেটাকে আমরা বলি যে একটু হুমকি ধুমকি দেই তাহলে সে শুধরে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের খুব বেশি একটা হার্স ডিসিশন না নিলেও চলবে এরপরে হচ্ছে দ্য ক্লারিটি উইথ হুইচ দ্য এমপ্লয় ওয়াজ প্লেসড অন নোটিস ঠিক আছে এখন সাপোজ একজন এমপ্লয়ের নামে একটা নোটিস আসলো যে সে হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করেছে এখন অবশ্যই প্রমাণ ছাড়া তো কোনো কথা বলা যাবে না তো যে প্রমাণটা আসছে বেসিকলি সে প্রমাণটা আসলে কতটুকু জোরালো এটাও আমাদের দেখতে হবে এর পরের ব্যাপারটা হচ্ছে পটেন্সিয়াল অফ রিহেবিলেশন দ্যাট মিন্স তাকে যদি আমরা শুধরানোর সুযোগ দেই ঠিক আছে তাহলে আসলে তার শুধরানোর সম্ভাবনা কতটুকু অ্যান্ড দেন লাস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যানি মিটিগেটিং সার্কামস্টেন্সেস দ্যাট মিন্স তাকে কেউ প্রভোক কেশন করেছে কিনা দ্যাট মিন্স তাকে কেউ প্রভোক করেছে কিনা এই কোড অফ কন্ডাক্টটা ব্রেক করার জন্য এমন যদি হয় যে সে নিজের বুদ্ধিতে করে অন্য কারো কথা শুনে করেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যাপার আসলে কনসিডার করতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন ধরলাম যে আমরা সবকিছু কনসিডার করে ফেলেছি তাহলে এখন আমরা আমাদের যে এমপ্লয় আছে সেই এমপ্লয়কে আমরা একটা ডিসিশন জানাবো ঠিক আছে সে যে কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করেছে তার এই কি বলবো তার এই অফেন্সটার জন্য তাকে আমরা একটা ডিসিশন জানাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি প্রোগ্রেসিভ ডিসিপ্লিন ঠিক আছে তার মানে তাকে আবার ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি ব্যাপার মাথায় রেখে এই ডিসিশনটাকে ডিজাইন করতে হবে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে নোটিস দ্যাট জব পারফরমেন্স ইজ নট মিটিং এক্সপেকটেশন অর নিডস ইম্প্রুভমেন্ট ঠিক আছে এটা একটা ওয়ে হতে পারে ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে দুই নম্বর হচ্ছে অপরচুনিটিস টু ইম্প্রুভ জব পারফরমেন্স আচ্ছা আজকে আমার ইন্টারনেট কানেকশনটা খুবই আনস্টেবল ভেরি সরি ফর দ্যাট আমি স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করছি ওকে সো প্রোগ্রেসিভ ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ডিজাইনিং এর কিছু ফ্যাক্টর থাকে ঠিক আছে এটা এমপ্লয় যেটা যে তাকে হচ্ছে আমরা সাপোজ একটা ডিসিশন তো জানাবো তার সে একটা অফেন্স করেছে সে একটা ক্রাইম করেছে তাকে একটা ডিসিশন তোমরা জানাবো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এমন ভাবে জিনিসটাকে ডিজাইন করতে হয় যাতে একজন এমপ্লয়কে আমরা নোটিস দিব যাতে হচ্ছে গিয়ে তার জব পারফরমেন্স হচ্ছে এক্সপেকটেশনকে মিট করছে না বা ইম্প্রুভমেন্ট দরকার অথবা তাকে অপরচুনিটিস দেওয়া যাতে সে তার জব অথবা ইনফরমেশন কনসার্নিং হোয়াট টু এক্সপেক্ট ইফ পারফরমেন্স ডাজ নট ইম্প্রুভ ঠিক আছে তো এই যে প্রোগ্রেসিভ ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে আমাদের চারটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ভার্বাল ওয়ার্নিং একটা হচ্ছে রিটেন ওয়ার্নিং একটা হচ্ছে সাসপেনশন একটা হচ্ছে টার্মিনেশন এই স্টেপ চারটা কিন্তু প্রথম যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে গিয়ে খুব লাইট এবং সবার লাস্টে যেটা টার্মিনেশন টার্মিনেশন মিনস হচ্ছে হি অর শি ইজ আউট অফ দ্য কোম্পানি ওকে সো প্রথমে আমরা ভার্বাল ওয়ার্নিং যেটা সেটা সম্পর্কে যদি একটু দেখি স্টেপ ওয়ানে ভার্বাল ওয়ার্নিং যেটা সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে সুপারভাইজর এমপ্লয়কে জানাই যে সে যে কোড অফ কন্ডাক্টটা ব্রেক করেছে সেই জিনিসটা সম্পর্কে সবাই জানে বা জেনে গেছে এই ক্ষেত্রে তার সুপারভাইজার তার সাথে আলাদা করে কথা বলবে এবং এই যে কোড অফ কন্ডাক্টটা ব্রেক করেছে তার 
যে আউটকাম কি কি হতে পারে মানে কোম্পানি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে এজ এ এমপ্লয় কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই জিনিসগুলো তাকে বেসিক্যালি হচ্ছে মৌখিকভাবে বলা হবে এবং সুপারভাইজার যদি বিলিভ রাখে যে তার আন্ডারে যে কাজ করছে এমপ্লয় সে আমাদের ওয়ার্নিং দিলে বা ওয়ার্ন করলেই হচ্ছে গিয়ে সে শুধরাবে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হচ্ছে ভার্বাল ওয়ার্নিংটা হচ্ছে প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে সো দ্য এমপ্লয় শুড অলসো বি ওয়ান দ্যাট ফেলুয়ার টু কারেক্ট দ্য প্রবলেম দ্যাট মানে সে যদি না শোধরায় অ্যান্ড এনি ফার্দার ভায়োলেশন অফ রুলস অর পলিসিস মে রেজাল্ট ইন ফার্দার ডিসিপ্লিন আপ টু ইনক্লুডিং টার্মিনেশন দ্যাট মিন্স সে যদি এই ভার্বাল ওয়ার্নিং এর পরেও না শুধরায় তাহলে তাকে সোজা সুজি টার্মিনেট করা হবে ঠিক আছে সো ভার্বাল ওয়ার্নিং এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে রিটার্ন ওয়ার্নিং সো ইফ অ্যান এমপ্লয় ফেলস টু ইম্প্রুভ মানে ভার্বাল ওয়ার্নিং দেওয়ার পরেও সে শুধরালো না রিপিটস বিহেভিয়ার দ্যাট লিড টু দা ভার্বাল ওয়ার্নিং অর কমিটস এ নিউ ওয়ান ঠিক আছে তাহলে যেই জন্য যে এই ক্রাইমের জন্য তাকে ভার্বাল ওয়ার্নিং দেওয়া হলো সে সেইটাকে রিপিট করলো অথবা নতুন আর একটা ক্রাইম করে বসলো মোর সিরিয়াস আগেরটার থেকেও মোর সিরিয়াস রিটেন ওয়ার্নিং ইজ ইস্যুড দ্য সুপারভাইজার মিটস উইথ দ্য এমপ্লয় অ্যান্ড শেয়ার্স অল দ্য অ্যালিগড প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার এবং তার যত অ্যালিগেশন আছে সবগুলো তাকে বলে দ্য এমপ্লয় ইজ গিভেন অ্যান অপরচুনিটি টু টেল হার অর হিজ সাইড অফ স্টোরি তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই যেহেতু কাউকে অ্যালিগেশন দেওয়া হচ্ছে তাকে সুযোগও দেওয়া হয় নিজেকে নিজের সম্পর্কে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার জন্য বা নিজের কাজের কোনো এক্সপ্লেনেশন যদি সে দিতে চায় তাহলে দিতে পারে ইফ ডিসিপ্লিন ইজ ওয়ারেন্টেড এ রিটেন ওয়ার্নিং ইজ ইস্যুড যদি এমন হয় যে সে ওয়ারেন্টি দেয় যে সে ফার্দার আর এই কাজ করবে না তাহলে একটা রিটেন ওয়ার্নিং দেওয়া হয় আর রিটেন ওয়ার্নিং শুড অলওয়েজ বি ডেলিভার্ড ভার্বালি অ্যান্ড ইন রিটেন টু দ্য এমপ্লয় দ্যাট মিন্স এখানে কিন্তু ভার্বাল ওয়ার্নিং আর রিটেন ওয়ার্নিং অ্যাট এ টাইম একসঙ্গে দেওয়া হয় অ্যান্ড দেন কপি ডিন আ মেমো to the personal file with the subject line written warning and the written versus verbal level signifies the more serious nature of the action tar mane jokhon she hocche khub serious crime kore felbe mane written warning ning ta tokhoni ashbe jokhon verbal warning je reason e dewa hocchilo she shetar jonno shodhrayni borong notun kore crime koreche tokhon amra dibo hocche written warning ebong written warning যাকে দেওয়া হবে তার ইনফরমেশন সহ কাগজটা যে দিচ্ছে ওয়ার্নিং দ্যাট মিন্স দ্য সুপারভাইজার হতে পারে বা হচ্ছে হায়ার অথরিটির কারো কাছে সেটা কিন্তু ডকুমেন্ট আকারে থাকবে আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাসপেনশন সাসপেনশন হচ্ছে ইফ এন অর্গানাইজেশন হ্যাজ আ থ্রি স্টেপ ডিসিপ্লিন যদি আমরা এখানে চারটে স্টেপের কথা বলছি তাই না একটা হচ্ছে ভার্বাল একটা হচ্ছে রিটেন ওয়ার্নিং দেন হচ্ছে সাসপেনশন টার্মিনেশন যদি তিনটা হতো দ্যাট মিন্স আমাদের ভার্বাল ওয়ার্নিং রিটেন ওয়ার্নিং দেন সাসপেনশন তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ওয়ার্নিং হতো সাসপেনশন সো ইফ অ্যান্ড অর্গানাইজেশন হ্যাজ এ থ্রি স্টেপ ডিসিপ্লিন দ্যাট ইনক্লুড সাসপেনশন উইথাউট পে আর সুপারভাইজার শুড জেনারেলি কনসাল্ট লিগাল কাউন্সিল প্রায়র টু প্রসিডিং এই ক্ষেত্রে যেটা করা হয় লিগাল কাউন্সিল দ্যাট মিন্স হচ্ছে উকিল কল করা হয় ঠিক আছে সাসপেন্ড করার আগে উকিল কল করা হয় এমপ্লয় ডিসিপ্লিন দ্যাট ইনভলভস আ লস অফ পে এ অলসো রিকোয়ার এ লন্ড্রিল হিয়ারিং বি হেল্ড বিটুইন দ্য এমপ্লয় অ্যান্ড সুপারভাইজার দ্যাট মিন্স এইখানে ব্যাপারটা কিন্তু শুধুমাত্র কোম্পানির মধ্যে থাকে না এই জিনিসটা কিন্তু কোর্ট পর্যন্ত যায় ওকে দ্য এমপ্লয় should be given written notice of the alleged violations along with explanation of the evidence and time and date of the for the hearing hearing mane hocche amader shunani the employee is then given a chance to correct any factual error and provide any mitigating information at the hearing information that supervisor must consider prior to rendering a decision the supervisor should include an additional person in the meeting such as another supervisor or manager or human resources staff to assist in note taking and to provide a witness thik ache jehetu eta court e jacche that means ekhane amader witness lagbe so witness hisebe she onno kono supervisor ba manager hok ba hr theke kono staff ke she nite pare okay ওকে অ্যান্ড দ্য ফাইনাল স্টেপ টার্মিনেশন সো অ্যাট স্টেপ ফোর লিগাল কাউন্সিল শুড বি কনসালটেড প্রায়র টু ফাইনালাইজিং অ্যানি ইনভেস্টিগেশন অর ডেলিভারিং অ্যানি রিটেন মেটেরিয়ালস টু দ্য এমপ্লয় এ লন্ডার মিল হিয়ারিং ইজ রিকোয়ার্ড প্রায়র টু টার্মিনেটিং দ্য এমপ্লয় বিকজ টার্মিনেশন মে লিড টু আ মোর ফর্মাল লিগাল প্রসেস 
it is important to take in preparing any documents and in conducting any meetings with the employee a supervisor may allow a second suspension before termination so basically jodi amra sohoj bangla chinta kori tahole suspension er khetre amra bolte pari suppose amader je staff বা এমপ্লয় সে কোম্পানিতে থাকবে বাট তাকে পার্টিকুলার কিছু কাজ থেকে আমরা সাসপেন্ড করে দিব ঠিক আছে তার কিছু রেসপন্সিবিলিটি থেকে তাকে সাসপেন্ড করে দিব আর টার্মিনেশন মানে হি ইজ আউট অফ দ্য কোম্পানি সে কোম্পানির কোনো পার্ট না কোম্পানি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে ওকে আচ্ছা এখন লাস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোড অফ এথিক্স ফর ইঞ্জিনিয়ার্স আচ্ছা কোড অফ এথিক্স ফর ইঞ্জিনিয়ার্স ইজ এ সেট অফ গাইডিং প্রিন্সিপালস দ্যাট ইস্টাবলিশ স্ট্যান্ডার্ডস অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড মোরাল গাইডলাইন্স ফর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন দেয়ার লাইন অফ ডিউটি এভরি স্টেট ইঞ্জিনিয়ারিং বোর্ড রিকোয়ার্স প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স টু ফলো দেয়ার কোড অফ এথিক্স টু প্রোটেক্ট দ্য পাবলিক অ্যান্ড এনশিওর ইঞ্জিনিয়ার্স পারফর্ম দেয়ার সার্ভিসেস ইন অ্যান এথিক্যাল অ্যান্ড অনেস্ট ম্যানার অল ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটিস যেমন এন এস পি হতে পারে আই ট্রিপলি হতে পারে এ এস এম ই হতে পারে এদের কিন্তু একটা কোড অফ কন্ডাক্ট আছে এবং এটা হচ্ছে তাদের মেম্বারদেরকে ফলো করতে হয় ওকে দেন যেটা আছে দ্য প্রিন্সিপালস ইনক্লুডেড ইন দ্য কোড অফ এথিক্স সার্ভ অ্যাজ আ প্রোটেকশন ফর দোজ হু রেলাই অন দ্য ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার্স ডু দ্য কোড ইজ এসেন্সিয়ালি আ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট দ্যাট প্রোভাইডস আ গ্যারেন্টি দ্যাট দ্য ডিজাইন ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড বাই আ প্রফেশনাল হু পুট দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট ফার্স্ট তার মানে ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম থাকে হচ্ছে ডিজাইনিং এর কাজ যেমন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যদি হয় তাহলে সে একটা বাসা বা অফিস বলি বা একটা অর্গানাইজেশনের ইলেকট্রিক্যাল পার্টটা ডিজাইন করবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ডিজাইনিং এর পার্ট থাকে ইঞ্জিনিয়ার্সিয়ারিয়ার্সিটেন্টিউরড properly and safely historically this focus on safety has produced a remarkable track record given the thousands of engineering projects completed over the years there are very few engineering disasters and accidents so bangladesh perspective jodi amra boli tahole one of the biggest engineering disaster er example chilo rana plaza right so ei khetre kintu engineer ra tader commitment ta rakhe nai thik ache public interest ke tara priority age dai nai nijeder je byakti sartho seta ke tara priority diyeche okay the primary interest of purpose of code of ethics in engineering professional is to protect the public and uphold professional standard thik ache so eta hocche code of ethics for engineers ajke slide ta amader ei porjontoi so এই যে আজকের ক্লাস পর্যন্ত আমি যা যা পড়ালাম এটা হচ্ছে আমাদের এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের মিড এ সিলেবাস আমাদের মিড এর এক্সামের রুটিনটা পেয়ে গেছেন সবাই একটু রেসপন্স করেন মিড এর এক্সামের রুটিন পেয়েছেন আপনারা আচ্ছা মিড এর এক্সাম হচ্ছে শুরু হবে ফিফটিনথ অফ ডিসেম্বর দ্যাট মিন্স আপনাদের সাথে আমি লাস্ট একটা ক্লাস পাচ্ছি এই ফ্রাইডেতে দ্যাট মিন্স এইট অফ ডিসেম্বর রাইট সো এই ফ্রাইডে যে ক্লাসটা হবে এই ক্লাসটা কাইন্ডলি কেউ মিস করেন না যারা আজকে ক্লাসে নেই তাদেরকে একটু কষ্ট করে ইনফর্ম করে দিয়েন যাতে এই ক্লাসটা কেউ মিস না করে ঠিক আছে এই ক্লাসে আমি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে একটু ডিসকাস করব প্লাস আমরা হচ্ছে এই সোফার এটা আমাদের লেকচার স্লাইড নাম্বার ছিল সিক্স এই সবগুলো লেকচার স্লাইড কিন্তু অলরেডি আপনাদের পোর্টালে আপলোড করা আছে যে যার মতো পোর্টাল থেকে নিচ দায়িত্বে ডাউনলোড করে স্লাইড গুলো পড়বেন ওকে সো এই যে ছয়টা স্লাইড আমরা পড়লাম এই ছয়টা স্লাইড থেকে আমরা কিছু কেস স্টাডি পড়বো ঠিক আছে জিনিসটা কিন্তু খুবই মজার আজকে সবাই নেই এখানে আমি জিনিসটা এই জন্য আজকে এখানে ডিসকাস করব না এটা আমরা লাস্ট যেদিন ক্লাস করব মিডিয়ার আগে দ্যাট মিনস এইট অফ ডিসেম্বর ওই দিন আমরা কিছু কেস স্টাডি পড়বো দ্যাট মিনস আমরা রিয়েল লাইফ প্রবলেম কিছু পড়বো এই প্রবলেমগুলো আহ কিছুটা ইন্টারেস্টিং আর কি মানে এই কোর্সের ক্ষেত্রে প্রবলেম অ্যানালাইসিস এর পার্টটাই হচ্ছে একটু ইন্টারেস্টিং সো ওটা আমরা একসাথে ক্লাসে করব তারপরে আমরা হচ্ছে একটু কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব তারপরে ওই দিনের ক্লাস শেষ হয়ে গেলে নেক্সট ফ্রাইডে থেকে তো এক্সাম শুরু হবে সো দ্যাট উইল বি দ্য লাস্ট ক্লাস উইথ অল অফ ইউ বিফোর মিট ওকে আচ্ছা আপনারা সবাই কি চ্যাট বক্সে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছেন কেউ কি বাকি আছেন অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়াতে কেউ যদি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে না থাকেন তাহলে কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে নিজেদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে দেন 
ঠিক আছে আর যদি সবার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে যায় তাহলে আমি হচ্ছে রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি এবং মিটিংটাও শেষ করে দিব ঠিক আছে সবার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া শেষ ওকে সবার দেওয়া শেষ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত জি আচ্ছা আশা করি আর কেউ বাকি নাই ঠিক আছে আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি আচ্ছা আপনারা এখন অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছেন আপনাদের ক্লাসের শুরুতেই বলেছিলাম যে ক্লাস শুরু হওয়ার একটু পর থেকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে এখনো সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছেন ওকে আই গেস দ্যাটস এনাফ ফর টুডে আমি রেকর্ডিং স্টপ করে দিচ্ছি